Olhando no mapa, até parece pouco, mas serão cerca de 26 municípios percorridos em uma semana. Esses são apenas alguns dos roteiros do Rally da Safra 2010. Em sua sétima edição, serão avaliados o resultado da safra brasileira de grãos. Para o estado de Mato Grosso, sendo responsável por 8% da soja produzida no mundo, essa avaliação feita durante o Rally pode confirmar a expectativa de colheita recorde. Estamos é, felizes desse Rally estar começando para o Mato Grosso. É, demonstra a importância do estado no contexto da soja no Brasil e do mundo, uma vez que o estado representa quase 10% da produção mundial e um terço da produção brasileira. E esperamos, sim, que os números da colheita sejam bons, mas a gente acredita que muitas... É, não é hora para a euforia ainda. A ferrugem ela, ela está ainda é, presente e está trazendo perdas para algumas colheitas que já foram realizadas e a gente torce para que as perdas sejam mínimas. O Rally da Safra conta com oito equipes formadas por profissionais do agronegócio, que viajarão 50 mil quilômetros para analisar cerca de 1.500 amostras em todo o Brasil. A expectativa é percorrer 98% da área cultivada de soja e 80% da área de milho no país. A equipe chega na lavoura, mede o espaçamento, faz uma contagem de plantas por metro, arranca-se algumas plantas, conta-se o número de grãos, o número de vagens, né? daí obtém-se o número de grãos por vagem, faz uma debulha ou já pega na colheitadeira uma amostra de soja pronta, né? tira-se a umidade, mede-se o peso de, de 100 grãos né? e com isso importa-se os dados de uma planilha para se obter uma amostra de, de produtividade né? é, mais apurada. Né? Uma das principais dificuldades em encontradas pelas equipes para realizarem o trabalho aqui no estado são as condições das estradas. Neste ano, devido a algumas melhorias na infraestrutura, eles esperam agilizar o trabalho aqui em Mato Grosso. Hoje a gente ainda encontra algum tipo de dificuldade, mas está muito melhor do que há sete anos atrás. Né? Já tem muita rodovia já pavimentada, a gente ganhou tempo no rali aqui no Mato Grosso. Então a gente ficava uh, pelo menos dez dias aqui para avaliar a soja precoce. Hoje a gente fica uma semana, então ganhamos alguns dias aí de, de avaliação e tornou o nosso trabalho menos cansativo. Né?